Ma io sono stato molto contento di aver fatto questo dialogo con Pinaprile che proprio in questi giorni ha pubblicato la nuova versione di Terroni, nuovi, eh, nuovo Terroni, eh, ampliandolo con 800 pagine in più rispetto al best seller che tutti quanti abbiamo letto, Terroni, e, ed è un libro interessante perché ci fa recuperare l'orgoglio della nostra identità, della nostra memoria, dell'essere eh, di questo territorio, essere meridionali e guardare al futuro dell'Europa, ad un'Europa fatta di popoli, di regioni di diversità e noi possiamo fare questo recuperando la, la storia, interpretando la storia che non deve essere la storia di vinti, parlo all'Unità d'Italia nel 1860, e ho ricordato che le università furono per due anni chiuse, 1860 riaprirono nel 62-63 perché i vincitori dovevano riscrivere i libri, i libri dove si doveva togliere eh, lo spirito di un popolo e, e, e colonizzarlo e da là poi nascono i, i, i briganti che si ribellano. Noi nel Cilento siamo un territorio di, di briganti, eh, ma questo fa parte del nostro DNA, cioè quello di dimenticare i nostri diritti, quelli di non essere degli schiavi. E, e stasera abbiamo discusso di questo in modo molto, molto bello, molto, eh, con grande competenza, con grande passione, oltretutto Pino Aprile ha avuto a, a grande passione passione nel, eh, nel ricordarci che noi eravamo il regno delle due Sicilie, avevo un'economia eh, che, che non era quella del, eh, del, 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 del regno eh, dei piemontesi eh, e che in fondo siamo stati colonizzati, siamo stati derubati delle nostre eh, cose più belle ma soprattutto dello spirito. E il genocidio non è massacra quante persone sono state uccise e sono state tantissime le persone uccise, ma il genocidio è quello di togliere l'identità, lo spirito di un popolo, eh, però non ci sono riusciti perché se oggi siamo qua a parlare dell'orgoglio della lingua napoletana, dell'orgoglio dei dialetti, dell'orgoglio delle nostre tradizioni, dell'enogastronomia, della nostra storia, ciò significa recuperare la memoria per guardare all'Europa. Non dobbiamo piangerci addosso, oramai l'unità d'Italia c'è, eh, riconsiderando forse, riinterpretando Garibaldi, riinterpretando Cavour, riinterpretando tanti personaggi che nel nostro immaginario sono mitizzati, la favola del risorgimento. No, è stata una connessione, non è stata un'unità d'Italia voluta, partecipata eh, da tutti, però atteso questa interpretazione dobbiamo adesso guardare al futuro, questa storia riletta ci deve servire per rivendicare di nuovo lo sviluppo, ma lo sviluppo fatto con l'orgoglio de, de, della bellezza che noi eh, rappresentiamo e andiamo in Europa a, a, a pari agli altri, senza, ehm, senza considerarci meno degli altri, perché questo non fa bene a noi, ma non è neanche, non è, non è neanche giusto. E aprire oggi questo bellissimo dibattito, questo bellissimo festival ci ha dato l'occasione per riconsiderare non solo la storia ma eh, per, per pensare ad un futuro e per pensare anche in, eh, in positivo. Il coraggio oltretutto di dire le cose che ha detto, eh, le cose che anche io ho detto. E quando io all'università, scienze politiche, dico al mio direttore che forse qualche lezione la posso fare pure in napoletano eh, senza considerare che la maestra come a scuola ogni tanto faceva, no? quando noi mettevamo una parola in dialetto c'era cioè subito russo, blu che era un errore gravissimo e invece questo è sbagliato perché la lingua esprime l'identità dei territori esprime le culture, anche i dialetti esprimono le culture e identità e come io a livello nazionale faccio le battaglie per la biodiversità naturale, per recuperare la primula di Pallinuro, per recuperare l'orso, per recuperare la biodiversità in via di estinzione, la stessa battaglia dobbiamo fare per la biodiversità culturale perché un dialetto in via di estinzione, una lingua in via di estinzione, una tradizione in via di estinzione fa per di meno la diversità dei territori e la ricchezza e quindi oggi in fondo poi abbiamo parlato di questo 